ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പേട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നെയ്യൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് പാൽ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ചാൽ അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പാലൊഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട ഇട്ടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം മാത്രം സ്റ്റൗമ്മൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാലും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഓണാക്കാം ഒന്ന് കുറുകി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇടണ്ട പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി മീഡിയവും ഹൈ ഫ്ലെയിം ഒന്നും ആക്കി വെക്കരുത് അപ്പം വേഗം അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ടിയായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കണമെന്നില്ല ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്കായയുടെ പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം തീ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്നും വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാവുമ്പോൾ തീ ഓഫാക്കണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തീന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ് വരട്ടി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റാം എന്നിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം നല്ലോണം ചൂടാറരുത് നമുക്ക് കൈ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഉരുളാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനുള്ള ചൂടാറിയാൽ മതി ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമ്മല് വെച്ചിട്ടും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാതെ വെറുതെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ നെയ്യൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ പ്ലേറ്റിൽ ചേർത്ത നെയ്യ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ